Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, dear students, to the second lecture on, on punctuation marks. In the previous lecture, we studied karma. Um, before karma, we talked about the introduction of punctuation. What's punctuation, and and uh, how do you define punctuation? And we also studied some rules of karma. I hope you completely understood on the rules uh, we studied on the previous lecture. Today we will be covering a completely different topic, which will be, uh, which will, which is going to be regarding the punctuation marks. One of the punctuation marks, which is question mark, right? So we will study that today. Salam Bahama Shakatan Aziz, Umidwar Asan Ki Hametan Jor Wa Sehabman Bashin. Ma Ba Khushamadid Megam Ba Hametan Ba Darsim Ruzi. Da Darsim Guzashta Ma Punctuation Marks. تعریف کردیم یعنی پنکچویشن مارک را برطور معرفی ساختم و همچنان چند تا اصول و قواعدی که مربوط کاما میشه و را هم خواندیم خب امروز یک درس جدید است که ایلو کوشن مارک است یکی از علامات پنکچویشن که ایلو کوشن مارک میگیم ما زیر مطالعه قرار میدهیم خب میریم و درس میخوانیم سر درس شروع میکنیم مثلا این علامه را که شما میبینین ای بارت است کوشن مارک است the sign you see here is called question mark. Now let's start. Now, question mark is an end stop punctuation mark used when we ask a question or a query. Question mark is an end punctuation, end stop punctuation mark. There are punctuation markers. When we ask a question, we ask a question. We'll study question mark in the following points. More question mark ra darahay ziri mutalya mikonim. Awalish ki as direct question. Sawal e mustaqim. Digish as indirect question. Very mustaqim sawal. Polite request. More the one other request ra mutalya mikonim. Va uncertain information malumoti na malum ya mashkuk hamchunon. Inside and outside question mark. Question mark ra ziri ni chwa panch. نقطه ما زیر مطالعه قرار میگیریم we will we study question mark or we will study question mark in the following points like direct indirect polite request uncertain information inside and outside question marks as you see that example will you go with me so this is a question here we ask someone a question for that sake the question mark is used and remember that question mark is always placed at the end it's the end stop punctuation mark you see that it is used at the end of the a question or query now you see this sign is called question mark now let's go through the direct questions as I said that we will study the question mark in the following five points the first one is direct question now direct question uh, a question mark is used after direct question a direct question is one that is quoted verbatim or is addressed directly to the reader right now, شوگردان از این مستقیم سوال وقتی که شما میگه در آخر این مستقیم سوال ما کوشن مارک را استفاده بکنیم حالی سوال اینجا است که کوشن ما این مستقیم سوال چی را میگه What is direct question? A direct question is one that is quoted verbatim or is addressed directly to the reader یک سوال مستقیم سوال را میگن که مستقیما به خواننده راجع میشه مثلا یک سوال است مستقیما کسی که او را میخونه بر ازو راجع بشه مطلب مستقیما به خواننده راجع میشه سوالی که مستقیما به خواننده راجع میشه ایرا ما direct question میگیم خوب example سمیتانی ببینیم مثلا has anyone seen Ali وقتی که شما ای سوال را ببینین مستقیما ای از خود جواب میده مثلا میگن که yes I have or no we haven't قسم سوال یا no one has seen Ali no no one has seen Ali ای مستقیم سوال است در آخری سوال مستقیم ما question mark استفاده میکنیم شما اینجا میتونید خودتان ببینین بعدی از whom would you like to invite for dinner whom would you like to invite for dinner یک سوال مستقیم است شما میتونید که در آخرش کوشن مارک آمده است خب دیگه ایش از can you find your way by yourself اینه نگه میتونید که راه, راه خود به خودت پیدا کنی اینه کوشن مارک اینجا استفاده شده است سوال دیگه اگزامپال چارم do you know where I live آیا میگه تو میفهمی که در کجا با زندگی میکنم شما میتونید که ببینید که این سوال است direct question است بنابراین به در آخرش با کوشن مارک اضافه میکنیم خب 
نمبر فائیو شل آئی میک دس پیپر فار یو یہ پیپر ہے یعنی ایم تہوار پر تھو بسوزم ان جی بنگ کوشچن ڈائریکٹ کوشچن نس بخاطر ان کوشچن مارک آمادہ اس وقت کہ ان ڈائریکٹ کوشچن باشا باس ما کوشچن مارک استفادہ میکنیم اما با او قائدہ اصول جدا گانا جدا اس باس پسان میخوانی میشون سو ناو ہٹس ڈائریکٹ کوشچن ایڈ ریفرز ڈائریکٹلی ٹو دی ویڈر سو دی فور دی کوشچن مارک ایز یوز ایڈ دی اینڈ آف دی کوشچن ناو لیٹس موو آن ٹو دی ریٹوریکل کوشچن What are rhetorical questions? Pronunciation is a rhetorical question. Rhetorical question is a kind of direct question for which no answer is expected. Rhetorical question is a kind of direct question for which no answer is expected. توقع نداریم یعنی ما از وقتی که ریتوریکل کوشن را کس از کسی میکنیم ما از او توقع جواب را نداریم یاد داشته باشین شاگدان عزیز که اینجا هدف ریتوریکل کوشن این می باشن که ما او سوالت که ما میکنیم در سخن خود یا در تشریح خود او سوال را جواب میدهیم ریتوریکل کوشن آر موسلی Uh, based on the speech or when we explain a lecture before we explain a lecture or something we make some sort of questions all those questions in which we do not expect the answer are called rhetorical questions now after rhetorical question yes we do use as rhetorical question is is a type of a direct question therefore we use a uh, question mark at the end you see example for example you are talking about the russians you know you talk about the russian regimes مثلا شما در 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 مورد رژیم روسا صحبت میکنین علی اور تشریح میسازین یا سر ازو بحث میکنین این موضوع رو بحث قرار میگیرین شما از چند چند سوالات را از خود میکنن پیش از پیش که موضوع را آغاز کنین مثلا in the war against Russians could you talk to the soldiers were there any restrictions so you have to think about all these things right اینی سوالات را مثلا در مورد رشین صحبت میکنین در جنگی در مورد رشین یا در مقابل رشین که بودن ای ای موضوع را شما زیر بحث قرار میگیرین پیش از پیش که موضوع را شو آغاز کنین شما از از خود یک چند سوالات میکنین یک چند تا سوالات میکنین تا ذهن شاگردا برزی متوجه شوه که این سوالات که استاد کرده یا یک کسی که سخنران کرده در سخن خود یا در موضوع خود یا در ترشه خود ای را واضح میکنه خو این بود ریتوریکل کوشن ناو Let's move on to the intonation question. Now, what is intonation question? Intonation question is one of one that we use our intonation or voice to make a direct question from a declarative sentence. Now, intonation question mo sawal sauti ra gof. Ina in ra mo sawal sauti gof ta metanim. Yak sawal bi boshe ki as tab ki sadai khud yak sawal jor meisha. Yani yak jumla ye musta declarative as yak jumla ye bayani as as in wakte ki sadai khud bilan wa pakhsh puya kunim ya misli yak sawal bukhanim is as as musumla ye musbat sawal jor meisha. Yani yak yak sawal as ki as jumla ye bayani as tab ki sadai mal jor meisha. Yani jat meisha. Masalan example as mujhe dhamit hoan. Awal yak jumla ye ساده است دکتریتیف سنتنس است حال چی گناه ما میخوایم خواهیم متوجه باشیم با تلفظش There is a bird in the garden There is a bird in the garden میگه در باغ یک پرنده است There is a bird in the garden بسیار ساده اما این امی جمله را در آخرش کوشن مارک میدهم تلفظش هم فرق میکنم There is a bird in the garden There is a bird in the garden There is a bird in the garden. Mostly, as the first question, my is jumla bayaniya ba sawala tabdil misha. In kisam sawala tra intonation question megan. Ho. Ya, masalan tu ya kasi la dide ki dhurus da motar dhurus ho na metanus ki iran na yikura va mimroz mi bini ki da baran digi shishdas va motar. را پیش می برای یعنی موتر را رانندگی می کنه از سوال می کنه که You are a driver You are a driver یک جمله دکلیتف هست جمله بیانی هست اما مانند سوال ما می خانم ای ای جمله خودش سوال می شه ای قسم جملات را این قسم سوالات را intonation questions می گن که سوالات سوتی ما گفته می تانیم بعدی از indirect question After this, we have indirect question. Now, what is indirect question? Uh, a question that is not quoted verbatim. Verbatim is word for word, word for word, or word by word, or is not directly addressed to the reader. 
They are used as the subordinate elements of a sentence. Right. Now, what is indirect question? From the name, it's clear that indirect means indirect, which is, which is addressed indirectly to the reader, right? So that's pretty simple. Now, from the name, it's a clearly, it's a clear, right? That indirect means something that's not direct, right? So, as as is much more of a skin drink means very much like him. So, all a key by Juan and the Roger Namisha and in Kalimama Kalima of Juan and the Roger Namisha, very much like him, but as Roger Misha. They're used as the supporting elements of a sentence. You know, Miss Lee, I was with him last of all. I wish her. No question mark used. Inja question mark is of an Amisha. Questions asked then. A more more as cast a kick me con him, so all me con him, pursuit me con him. A more question mark, the hush is of an Amikonim. Churro. پاسان ما میخوام به خاطر از این که این پاسان یعنی اینجا باید میگم که این این داره کوشنز است این به این داره کوشنز ما کوشن ما رو گذافه نمیکنیم شاید شاگردان عزیز از شما که سوال کنه که آیا این با سو ایتو کوشنز هستن که بر زوم ما کوشن ما رو گذافه نمیکنیم شما بگون که بله اونا که از این داره کوشنز هست their students if anyone asks you anywhere that do we have a sort of questions in which we do not put question marks in the end you say yes yes we do have those sort of questions now those questions are called indirect questions so after indirect questions or at the end of indirect questions we do not put question marks you see the example they asked me whether I could help their son find a job now this question doesn't refer to the reader so therefore the question mark is not used here it refers to the third party or it's a question of the third party the detective asked me about where I was on the uh, on the night of the crime see now this question refers to the person here not to the reader so I'm the reader now this question has nothing to do with me this question refers to the person to the to the what to the person to the speaker who said this one not to the reader so therefore the question mark is not used at the end it is question it is query it is inquiry in, in here the person is asked for the question for, for the information or for the confirmation but the question mark is not used why because the answer because because the question doesn't refer to the reader directly it refers to the other person or to the speaker now this is under a question remember that uh, recap for uh, for injury questions we do not use question marks a request a request is not used when when asking someone to do something or not to make requests mega waqte ki shuma as kasi sawal mikunin ki kasi agar yek chiz ra anjam bedahad ya anjam nadahad unja ma darkhwast ya peshnohat nemikunin we do not use the question mark when we are merely asking a request or when we expect no answer because in request the people are requested to comply rather than reply mega uh we do not use question mark when we are merely asking a request mega waqte ki ma as kasi peshnohat ya darkhwast mikunim ma اونجا کوشن مارک را اضافه نمی کنیم دلیلش این است که در در پیشنهادات یا درخواست ما توقع نو یا نه را نداریم بلکه توقع آ یا یس را داریم به خاطر این ما اینجا کوشن مارک اضافه نمی کنیم کوشن مارک چه وقت اضافه میشه وقتی که شما ما و شما توقع یس یا نو را داشته باشیم وقتی که ما و شما توقع یس یا نو را داشته نمی باشیم اون اون وقت ما کوشن مارک را اضافه نمی کنیم یاد داشته باشین شاگردان عزیز زیادتر شاگردان که از اینجا اشتباه میکنه که با ریکوست وقتی که ما را لانگ دلیور با ببینن که سر از جمله استفاده شده باشن اونجا اونا باز کوشن مارک داخل میدنه یک قسم نیستن بخاطر ریکوست این در ریکوستشن ما کوشن مارک را اضافه نمی کنیم اگزامپلز اف ریکوست این کوشن فرم می بخشین شما میتونین که مثال های شب ببینین وود یو پلیز سند از ا دوپلیکیت کاپی اف دت انوایس it's a question it's a it's a request here uh, the the person or the the uh, the the speaker doesn't uh, expect no it expect here the person expects to comply rather than reply uh, may we have the pleasure of hearing from you soon no question mark will you please read the transcript back to me no question mark can i please look at that book here it's a request so for request we do not use question mark would you please stop your uh bike ring so now we use all these i mean for request for requests we do not use question mark remember their students okay who biker kiss more uh aslan aquarium means quarrel bahasum bahasara bike ring megan jung jung jola megan bike ring 
Uncertain information با معلومات مشکوک یا نامعلوم When a writer is not sure of the information being written then the writer puts a question mark next to the information in parentheses like this you see here which means it's not a certain میگه وقتی که یک نویش تکننده مطلب یک نویسنده وقتی که یک نویسنده یک معلومات را نوشته میکنه و او سر معلومات خود مطمئن نیست و وقتی که او مطمئن نباشه میگه در قوس باز کوششن مارک را این قسم میدهد which means it's not certain که مانای از این را میدهد که این موضوع یا نامعلوم است یا مشکوک است مثلا اگزمپل احمد شبه با was born اینجا was از فراموش شده است اس مس شده است احمد شبه was born in 1855 ولی این معلوماتی که داده است در ازی مطمئن نیست بنابراین کوششن مارک اینجا در قوس گرفته شده است was amazing leader right دیگه note if the certain item is placed inside the parenthesis the question mark is not enclosed in its own parenthesis اگر این موضوع را شما در question mark مت... بگیرین با شما question mark را بیرون بندازید داخلش parenthesis یا قوس خواه نمی آید اما شابا با بورن این سوری داخل question mark نمی بخشن داخل parenthesis یعنی قوس خواه نمی آید اما شابا با بورن این 1955 So, شما میتونن خودتان ببینید was an amazing leader. If the certain, in the note ببینید if the certain item is placed inside the parenthesis, the question mark is not enclosed in its own parenthesis. میگه وقتی که این معلومات اصلا مثلا از 1855 کی داده است، سر از زیمت ما این نباشین، این میره قوس بگیرین. با باس شما مکلف نیستن که با question mark تا که قوس بگیرین. دی نمی داخل قوس شما هم یه رکو question mark را گرف 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 تمیتانید. Inside and outside question mark. داخل و بیرون question marks. علامت سوالیه. If a sentence inside the question mark is itself a question, then the question mark goes inside the question marks. شاید دو از این شما ما موضوعی را پیش درک این درک سپیچ را خواندیم. امیدوار هستم که همه تون فهمیده باشین Dear students, we studied direct and indirect speech I hope you understood now If the question is an indirect speech You see that? If the question is indirect speech The question mark is used inside the quotation marks Right? If the question is indirect speech The question mark is not used But the point is here Right? For indirect speech Yeah For indirect questions Of course we do not use question mark Here is a note There is a some sort of things that I have to explain if a sentence inside the question mark is itself a question agar jumla داخل question mark فقط the quotation marks یک سوال مثلا یک جمله است که او داخل quotation marks آمده است اینا را quotation mark میگن باز فقط enemy questions است یعنی reported questions است reporting نه وقتی که reported question باشه شما question mark را داخل quotation mark میتین اگر هر دویش question باشه مثلا reporting و reported هر دویش question باشه باز question mark بیرون از quotation mark ما میدهیم این موضوعی رب و direct and direct speech است که ما در درس گذشته خوانده بودیم باز تکرار میکنم شاگدان عزیز که اگر هر دویش کوششن باشه یعنی رپورتینگ و رپورتد کوششن باشه باز کوششن مارک بیرون از کوششن مارک می آین و یا فقط رپورتد کوششن مارک کوششن باشه باز کوششن مارک داخل کوششن مارک می آین خب امیدوار هستم که فهمیده باشین شوقدان عزیز خب دی پلیسمنت اف رول نمبر 1 Well, the placement of question marks with quotes follows logic. If a question is in a quotation marks, the question mark should be placed inside the quotation marks. She asked, example, she asked, will you still be my friend? Do you agree with, with, with the saying, all, all is fair in, the, in, in love and war? Mega aga, unamu dars rebaas tekrar kardas. Aga in asked amada baasha, reported ki as, با مدل با با باکس دل ورپ شروع شده نباشه یعنی آغاز آغاز رپورتینگ با مدل مدل یا باکس دل ورپ شده نباشه فقط کلمات سوالیه استفاده شده باشه مثلا اسک باشه اینکوایرد باشه اینوستیگیت باشه باز شما کوشن مارک را داخل از کوشن مارک میدهین و یا اگر 
ڈو یو اگری بائی ماڈل ورب معین آگزری ورب شروع شده باشه ماڈل نیست البته تو دو هست تو دو آگزری ورب پرنسپل آگزری ورب هست از این شروع شده باشه با شما کوچن مار تر اخر می ده این قسم اوکی شما می تونید خودتون ببینید خو هیر از دی کوچن اوت ساید دی کوت نوٹ اونلی ون اینڈنگ پنکچویشن مارک از یوزڈ ون کوٹیشن مارکس آلسو دی سٹرانگر پنکچویشن مارک وینس دیر فور نو پیریڈ آفٹر وار از یوزڈ رائٹ اوکے ناؤ وین یو ہیو اے کوشچن آؤٹ سائڈ کوٹڈ مٹیریل اینڈ ان سائڈ کوٹڈ مٹیریل یوز اونلی کوشچن مارک اینڈ پلیس اٹ ان سائڈ دی کوٹیشن مارک یو سی دیٹ ایگزامپل ڈڈ یو ڈڈ شی سی می آئی گو میگا اگر ایک قسم جو ہے کہ سوالات کی بچار مہم آمدہ باشا و هر دوی س... مثلا این مثل سوال نباشه این رپورتنگ باز هم سوال نیستن اما این رپورت شده است از موضوع زوری گرفته باشه اما با بنابراین ما کوشن ما داخل اصلا این کوشن نیست این کوشن هست بخاطر این باز یا او دو... هر دوش کوشن هست باز هم این قسم مثلا می آینده شما رو نمو فور Use single quotation marks for quotes with within quotes اگر داخلی uh, نقل یک نقل دیگه هم ده باشه شما کوشن مارک اضافه میکنید مثلا هی سیت دین یا سیت دو نوت ٹریٹ می دیٹ وے اول اینج ویلین کہ ای مثل ان ڈائریکٹ آمدہ است ان ڈائریکٹ نیست بلکہ ان ڈائریکٹ آمدہ است بنابر این ما کوشن مارک را اضافه نمی کنیم برای جمله رول نمبر 5 یوز کوٹیشن مارک فور مارکس تو کیک اف اول ڈائریکٹ اسپیچ اونلی Use quotation marks to kick off a direct quotation only. مثلا وقتی که شما direct quotation میکنین مستقیم از کسی سخن را نقل میسازین شما question mark میگه پیش از پیش تفاره میشه مثلا when will, be, will, be, when will you be there این question mark he asked reported داخرش, reporting داخرش آمده است he asked when you will be there حالا ای direct است ای این direct است با direct که است اینجا question mark آمده است با این direct نیست شما روی در سخن پیش خانده Do not use quotation marks when the quoted material uh, hat or that is more than their three lines, right? Now, see, Collins rule number five for style guidance with the longer. Um, in a way, we have Collins that we have to understand. Rule number five, yes, we have to understand. When you are quoting something that has, oh, uh, this is very important. Oh, thank you, Aziz. In this course, in this course, امیدوار هستم که همه تون فهمیده باشین کدام سوال مشکل باشه ای اصول های چند تا که در آخر شما یا قدر مهم نبودن باید نمیخوادر ما از یا قدر زیاد تاکید نکردم خوب خوش باشین شما دانه زیست وقت خوش خدا حافظ Stay safe these students Bye bye Allah حافظ